வெல்கம் டு டெக்கிட்ரானிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டேகர் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ ஸ்டேகர் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிம் சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா தட் ப்ரொவைட் த்ரீ டிபி பேண்ட் வித் இப்போ டபுள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இட் கிவ்ஸ் கிரேட்டர் த்ரீ டிபி பேண்ட் வித் தட் ஹேவிங் ஸ்டீப்பர் சைட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாட் டாப் ஓகே பட் இந்த டபுள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயரை நம்ம வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டபுள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் சர்க்கியூட்னா நமக்கு தெரியும் ஒரு காமன் எமிட்டர் சர்க்கியூட்டில் வந்து லோடை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு ட்யூன்டு சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ஆக்ட்ரஸ் தி லோட் அப்புறமா இன்னொரு அவுட்புட் சர்க்கியூட் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ட்யூன்டு சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரே இதில் வந்து ரெண்டு ட்யூன்டு சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இது வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேகர் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஸ்டேகர் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர்னா சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயரும் இல்லை டபுள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயரும் இல்லை அப்போ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயரை கேஸ்கேட்டடாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேயா ஸோ கேஸ்கேட்டடாக கனெக்ட் பண்ண இந்த சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திஸ் இஸ் த ஸ்டேகர் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் இது வந்து அனதர் சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் வந்து அவுட்புட்டை வந்து கப்ளிங் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மூலமாக நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்யூன்டு சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து கேஸ்கேட் கனெக்ஷன் கேஸ்கேட்னா நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் சீரீஸ் கனெக்ஷன் ஸோ சர்க்கியூட்டில் வந்து ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் இ அண்ட் இட் திஸ் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஆர் இ வந்து ப்ரொவைட்ஸ் தி பயாசிங் டு த ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ இது வந்து நமக்கு சிங்கிள் ட்யூன் ஆம்ப்ளிஃபயராக கேஸ்கேட்டடாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் இந்த இதில் ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா இதில் வந்து சிங்கிரனைஸ்டு ட்யூன்டு சர்க்கியூட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா சிங்கிரனைஸ்ட் ட்யூன்டு சர்க்கியூட்னா எல்லாமே அந்த ட்யூன்டு சர்க்கியூட் வந்து சேம் ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஓவரால் பேண்ட் வித் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ த்ரீ டிபி பேண்ட் வித்தோட கிரேட்டராக இருந்தால் தான் தட் கியூஸ் பெட்டர் இது பட் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம சிங்கிரனைஸ்டு சப்போஸ் இந்த ரெண்டு சிங்கிள் ட்யூன் ஆம்ப்ளிஃபயரும் சிங்கிரனைஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஓவரால் பேண்ட் வித் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் டியூன்டு சர்க்கியூட் தட் ஆர் டியூன்டு டு தி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இந்த டியூன்டு சர்க்கியூட்டும் இந்த டியூன் சர்க்கியூட்டும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் ஓகேயா ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டான ஒரு டியூன்டு ஃப்ரீக்குவன்சியால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டியூன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் அதாவது கொஞ்சோண்டு ஸ்டேக் ஓகே கொஞ்சம் சின்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ட்யூன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஸ்டேகர் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பேண்ட் வித் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ இப்போது என்னென்னா டு ஓவர் கம் திஸ் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் நமக்கு டபுள் ட்யூன் ஆம்ப்ளிஃபயர் யூஸ் பண்ணோன்னா அலைன்மெண்ட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டேகர் அது என்னென்னா டூ சிங்கிள் ட்யூன்டு கேஸ்கேட்டட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஹேவிங் சர்டன் பேண்ட் வித் ஆர் டேக்கன் ஓகேயா அண்ட் தேர் ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆர் ஸோ அட்ஜஸ்டட் ஸோ ஓகே ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆர் ஸோ அதாவது நான் ட்யூன்டு சர்க்கியூட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சின்னதாக ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் தட் தே ஆர் செப்பரேட்டட் பை அண்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு த பேண்ட் வித் ஆஃப் ஈச் ஸ்டேஜ் சின்ஸ் த ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஓகே அது ரெசனல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆர் ஸ்டேகர்டு இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஸ்டேகர்டு ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் இப்போ நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேகர்ட் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ட்ரான் பிட்வீன் ரிலேட்டிவ் கெயின் அண்ட் த ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் சிங்கிள் ட்யூன்ட் ஆம்ப்ளிஃபயரோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜோட சிங்கிள் ஸ்டூன் ஆம்ப்ளிஃபயரோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சி ரெஸ்பான்ஸ்லேயும் நம்ம பார்த்தோன்னா பேண்ட் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் எஃப்ஆர் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ரெசனல் ஃப்ரீக்குவன்சியாக செப்பரேட்டட்
wide range okay a flat frequency response for the wide range as compared to the single tuned and double tuned amplifier and gain vandu inga pathinga na so single tuned amplifier and double tuned amplifier kuda compare pannum bodu gain vandu enna agudna namakku reduce agudhu okay ya bandwidth vandu increase agudhu but gain vandu enna agudhu reduce agudhu so voltage gain vandu decrease agudhu okay yeah so staggered tuning la vandu voltage gain decreases as both tuned circuit are tuned to the different frequency na first e sonne nama rendu single tuned amplifier yum or different frequency la dhan tune pandrom so different frequency la tune pandradunala idoda voltage gain namakku enna agudna reduce agudhu okay yeah so idu vandu namakku இந்த ஸ்டாகர் ட்யூண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக பட்டர் ஓத் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா இதோட அனலைசிஸ் பார்க்கலாம் அனலைசிஸ் மீன்ஸ் ஓவர் வோல்டேஜ் கெயின் ஸோ ரிலேட்டிவ் வோல்டேஜ் கெயின் ஆஃப் த சிங்கிள் ட்யூண்ட் ஆம்லிஃபேர் நம்ம ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ சிங்கிள்ஸ் ட்யூண்ட் ஆம்லிஃபேரோட ரிலேட்டிவ் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவி டிவைடட் பை ஏவி அட் ரெசனண்ட் ரிலேட்டிவ்னாலே ஒரு நார்மல் வோல்டேஜ் கெயின் அண்ட் அட் ரெசனன்ஸ் வோல்டேஜ் கெயின் ஓகே ரேஷியோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஜே குவாலிட்டி எஃபெக்டிவ் எஃபெக்டிவ் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் இன்டு டெல் ஸோ ஹியர் ஸோ இந்த ஜே எடுத்துட்டு ரிமைனிங் டேம் வி ஆர் டேக்கிங் தட் இஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் ஃபார் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக எக்ஸ்ன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸ் வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து என்ன அசியூம் பண்ண போகிறோம்னா ஸோ ஒன் ஸ்டேஜ் இஸ் டியூண்டு டு த ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்ஆர் ப்ளஸ் டெல் நம்ம என்ன ரெண்டு டியூண்டு சோக்கியூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிங்கிள் டியூண்டு சோக்கியூட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ரெண்டுமே வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ரீக்வன்சியால் ட்யூன் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ரெண்டு ட்யூண்டு சோக்கிட்டே ஒரு சின்ன வேரியேஷனால் ட்யூன் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜோட ட்யூண்டு ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா எஃப்ஆர் ப்ளஸ் டெல் செகண்ட் ஸ்டேஜோட ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து எஃப்ஆர் மைனஸ் டெல் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜோட ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எஃப்ஆர் ப்ளஸ் டெல்லாக இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜோடது எஃப்ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் மைனஸ் டெல் ஸோ இந்த அக்கார்டிங் டு ட்யூண்டு ஃப்ரீக்வன்சினால இந்த செலக்டிவிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு திஸ் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு திஸ் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓகேயா ஸோ அட் ரெசனன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு இட் இட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓவரால் கெயின் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஓவரால் ஸோ இங்கே ரிலேட்டிவ் கெயின் ஃபார் டூ இதுவும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஓவரால் கெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெயின் நமக்கு தெரியும் ஓவரால் கெயின்னாலே நம்ம மல்டி ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணோம்னா ஓவரால் கெயின் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்போ ரெண்டு இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேரெக்டாக இந்த ஆன்சர் எழுத வரோம்னா இதை எழுதிக்கலாம் அல்லது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் இன்டு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து இதில் இருந்து இந்த ரெண்டு டேம்லேருந்து ஜேயை காமனாக வெளில எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஜே ஸ்கொயர்னால் நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா ஸோ ஹியர் ஜே இதை வந்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஜே டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் டிவைட் பை இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டேம் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேமாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ ரியல் டேம் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரியல் டேம் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேம் ஜே இன்டு டூ எக்ஸ் ஓகேயா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் கேஸ்கேடட் ஓவரால் கெயின் கேஸ்கேடட் அப்போ கேஸ்கேட் இதுக்கு மாடலர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ மாடலர்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன வருதுன்னா ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ரியல் டேம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி டேம் ஸ்கொயர் ஸோ தட் இஸ் ஒன் டிவைட் பை 4 மைனஸ் ஸோ இதை வந்து A மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அலர பிடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த இதை வந்து ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இதில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அந்த எக்ஸோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எக்ஸோட வேல்யூ வேணா டூ கியூ எ